డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికీ ఒక అద్భుతమైనటువంటి స్టోరీ చెప్తాను దీని చాలా శ్రద్ధగా వినండి ఎందుకంటే మనందరం ఇప్పుడు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో ఉన్నాం ఇళ్లలో ఉన్నాం ఎంతో ఏం చేయాలో తెలియక ఏం చేయకూడదో తెలియక అరే ఇదో జైలు శిక్షలో మనం భావిస్తూ ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఇక్కట్లు పడుతూ అబ్బా ఏంటి కష్టం అనుకుంటూ ఉన్నాం కానీ మనకి నిజంగా మంచి యాక్టిట్యూడ్ ఉంటే మంచి దృక్పథం ఉంటే ఎంత ఆనందంగా గడపచ్చో ఈ చిన్న కథ మనకు తెలుతుంది పదహారు వందల అరవై ఒకటవ సంవత్సరంలో ఐజాక్ న్యూటన్ మనందరం తెలిసినటువంటి మహా శాస్త్రవేత్త కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీలో ఒక విద్యార్థిగా తాను గడుపుతూ జీవనం ఉండేవాడు అయితే అప్పటికి అవుట్డేట్ అయినటువంటి సైన్స్ని తాను చదివేవాడు కానీ ఎట్లా అవుట్డేట్ అయినటువంటి సైన్స్ని చదువుతాను నేను నాకు నచ్చినటువంటి శోధనలో ఆ సాధన దిశగా ఎలా వెళ్ళాలి అని తను అనుకోవటప్పుడు తనకి సమయం దొరికేది కాదు అక్కడికి నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత పదహారు వందల అరవై ఐదులో ఖచ్చితంగా ఆ కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ మరియు ఆ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఆ గ్రేట్ బ్రిటన్లో బ్యూబానిక్ అనేటువంటి ఒక అంటు వ్యాధి ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే కరోనా ఒక అంటు వ్యాధిగా ప్రబలిందో అప్పుడు బ్యూబానిక్ అనేటువంటి ఒక అంటు వ్యాధి ప్రబలింది అందరు కూడా ఇప్పటిలాగానే హోమ్ ఐసోలేషన్కి తరలి వెళ్ళిపోవడం న్యూటన్ కూడా తన అనుగుణంగా తన ఇంటికి రావడం జరిగింది కానీ తాను నెగిటివ్గా కాకుండా ఒక పాజిటివ్గా ఆ సమయాన్ని వాడుకున్నాడు వాడుకున్నాడు కనుకనే ఆ సమయంలోనే తన ఇంటి వద్ద ఉన్నటువంటి యాపిల్ చెట్టు నుండి కిందకి జారినటువంటి ఆ యాపిల్ పండు చూసి అద్భుతమైనటువంటి సైన్స్ని ప్రపంచానికి అందించాడు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మనందరం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ జీవితం అనేటువంటిది ఒక అవకాశం ప్రతి క్షణాన్ని కూడా మనం సద్వినియోగపరచుకుంటూ మన జీవితంలో ప్రతి విషయాన్ని కూడా నేర్చుకుంటూ ఉంటే ఎంత ఆనందంగా ఉంటుంది నిజంగా ఈ లాక్డౌన్ పీరియడ్ని మనమంతా లర్నింగ్కి ఉపయోగిద్దాం మరిన్ని కొత్త విషయాలు తెలుసుకుందాం నెగిటివ్నెస్ని ఫస్ట్ మన నుండి ఆరద్రోడుదాం వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేరో మైండెడ్నెస్ని పోగొట్టుకోవాలి నేరో అన్న పదంలో ఎన్ రిప్రజెంట్స్ ద నెగిటివిటీ ఆ ఎన్ అనే నెగిటివిటీ కనుకా నేరో అనే పదం నుంచి మనం తొలగిస్తే మిగిలేదు యారో నువ్వు ఒక సంధించినటువంటి బాణంలాగా ముందుకెళ్తావు మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరు గుర్తుంచుకోవాలి మనమందరం కూడా ఈ కొద్ది లాక్డౌన్ పీరియడ్ని చాలా క్లిష్టంగా కష్టంగా అనుకుంటున్నాం పద్నాలుగేళ్లు రాముడు వనవాసంలో గడిపి తాను ప్రపంచానికి ఆదర్శమూర్తి అయ్యాడే ఆ రామాయణం చదువుకుంటున్నాం మరి పాండవులు అజ్ఞాతవాసంలో సంవత్సరం పాటు ఉండి వారు ప్రపంచానికి ఆదర్శం అయ్యేది మనం కొద్ది రోజులు లాక్డౌన్గా మన గృహానికి పరిమితి ఉండలేమా కూరల కోసం పాలు కోసం మందుల కోసం బయటకు వెళ్ళవచ్చు అన్నప్పుడు ఎవరో చిన్న బిడ్డలు అటువంటి వారికి ఎవరో ముసలి వారు ఆహారము మందులో కావాల్సిన వారు వెళ్ళాలి తప్ప అవకాశం ప్రభుత్వం ఇచ్చింది కదా అని ప్రతి ఒక్కరం వెళ్తూ పోతే ఎట్లా మనం ఈ పెను విపత్తుని దాటగలం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మీ అందరికి కూడా వేల కొద్ది అభ్యర్థనలు లాసా ఫౌండేషన్ తరఫున ఒక్కటే ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుందాం చక్కటి వ్యాయామం ఇంట్లోనే చేద్దాం మంచి పౌష్టికమైనటువంటి ఆహారాన్ని తిందాం అన్నిటి గురించి పాజిటివ్ దృక్పథాన్ని కలిగి ఉందాం ఈ దొరికినటువంటి మంచి సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుందాం మంచి పుస్తకాలు చదువుదాం అద్భుత మ్యూజిక్ని విందాం ఇంట్లో చక్కగా ప్రతిరోజు అన్ని హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్ని చక్కగా చేసుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా ఒక మంచి దృక్పథంతో ఆనందంగా ఈ సమయాన్ని గడుపుతాం హ్యాపీనెస్ cannot be stopped by anything or by anyone manam ekkadunna aanandanni pratikshanam anubhichadame nijamaina positiveness danni meerandaru manamandaram nirubhichadu love you all namaste